Olá, galera. Meu nome é Walter Fernandes, o Canário do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, cisto de pena. Qual a melhor forma para você acabar com esse problema aí? Vou falar com vocês neste vídeo, beleza? Então, se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva. Já deixa aquele like maroto aí para estar tá ajudando aqui o meu trabalho, tá? Desde já agradeço a todos aí por estar compartilhando meus vídeos, divulgando aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, o que vocês puderem fazer para estar tá me ajudando aí a divulgar o meu trabalho. Agradeço muito mesmo, gente, de coração mesmo, tá? Deus abençoe. Gente, o cisto de pena, ele pode é, ser eliminado aí de uma vez se você usar um creme que se chama albocresil, tá? Você vai passar de manhã e à tarde em cima desse cisto, tá bom? Esse cisto vai secar e vai cair totalmente. Gente, eu tô falando e é verdade, eu já curei e curo toda vez que tem aqui no meu canaril. Graças a Deus tem tempo que não tem mais, mas toda vez que teve... Canários com cisto de pena. Eu passei essa pomadinha ao bocresil. Usei outra coisa também. Usei tuia, usei iodo. Passava outras coisas aí pra ver se acabava. Mas não acabava. Então, descobri aí a pomada ao bocresil. É de uso vaginal humano. Tá bom? As mulheres usam. É... Então, essa pomada, você passa ela no local em cima deste, deste cisto de pena. De manhã e à tarde. Vai secar, gente. Dentro de 30 dias, vai secar... E vai cair, tá bom? Então, gente, para você aí evitar o cisto de pena, evite acasalar canários que já estejam acometidos com, com cisto de pena, que passou por esse acometimento ali com cisto de pena. Evite acasalá-los, porque pode ser genética, tá? Ele pode passar para outros filhotes, pode passar para os filhotes, outros futuros canários seus aí vão aparecer com esse problema, tá bom? Então, evite esse tipo de acasalamento, beleza? Se ele deu isso aí. Passa a boca e é, volta, mas o que só tem ele, eu vou tirar a filhote dele mesmo. Pode tirar, mas você está correndo o risco de né, poder aí ter, tá? Ou pode ser também, gente, o caso de você acasalar canários penas longas com penas longas, tá? Não é indicado acasalar pena, canário com penas longas e penas longas, tá bom? Porque neste caso pode aparecer o cisto de pena aí, tá bom, gente? Tem um, um, um vídeo que eu fiz, se chama Evaldo Fernandes, Tipos de acasalamentos, tá bom? Assista esse vídeo aí que você vai ficar por dentro mais aí, tá bom? Então é isso aí. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Deus esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês sempre, gente. Forte abraço, tchau.